Bueno, pues voy a hacer una review de Superman, que es, en mi opinión, la mejor montaña rusa de Madrid. Voy a contar uno por uno cómo es cada una de sus cosas, cómo es su altura, su intensidad, si da miedo, lo suave que es. Voy a ponerle una nota, es algo parecido a lo que hace Coaster Studios, que es otro youtuber de Estados Unidos. Y luego, después de poner una nota a cada cosa en general, voy a ir diciendo cómo es cada elemento de la atracción en el orden en el que están. Y al final le daré una nota final. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero tenemos la altura, la altura son 50 metros pero esta montaña rusa aprovecha muy bien esos 50 metros porque si te montas en otra fila no tanto pero aún así sí que parece muy alta pero sobre todo si te montas adelante tienes la impresión de que no es una mega coaster porque con su altura debería ser una mega coaster pero parece como una mega coaster a gran escala que se siente casi igual que como si fuera una hiper coaster es decir que como si midiera 60 metros Arriba parece muy muy alta y luego vamos a la velocidad, son 100 km por hora, no es una velocidad que sea más de la media y la velocidad tampoco se nota mucho, no es una montaña rusa en la que vayas a ver que vaya rápido y la verdad es que no aguanta muy bien con esa velocidad, entre otras cosas porque tiene unos climbs que son unos mini frenos en medio del recorrido que le quitan velocidad y hay en partes que parece que pierdes muchísima velocidad así que le voy a dar un 6 a la velocidad. Luego tenemos las inversiones, tiene 7 inversiones, está bastante bien y por encima de la media, son variadas, bueno algunas son iguales como los dos tornillos son iguales y el cobra roll junto al looping y al imelman tampoco son nada del otro mundo pero luego tienes el zero g roll que está muy divertido, está muy bien con las inversiones así que le pongo un 7. Eh, luego tendríamos la intensidad eh, No es una montaña rusa intensa O sea, con intensidad me refiero básicamente a lo fuerte que se nota No notas muchas fuerzas G Pero tampoco notas pocas Tiene partes con buena intensidad sostenida No es una montaña rusa para la intensidad Sino que es una montaña rusa para pasárselo bien Y podría ser más intensa Si aún así le voy a dar un 6 a la intensidad Si te montas no vas a ver que es fuerte Por ejemplo, si te montas en Batman Vas a ver que es muchísimo más fuerte que Superman Luego tenemos la suavidad, lo suave que es. Pues la verdad es que Superman es bastante suave, en la parte de abajo de la primera caída tienes un momento que vibra bastante, pero no te das ni un solo cabezazo, por lo que es una montaña rusa que se disfruta mucho y me parece impresionante como teniendo 15 años no da ni un solo cabezazo y aunque es verdad que notas las vibraciones y eso pues obviamente no gusta, está bastante divertida respecto a lo suave que es, así que le pongo un 8, es decir, un notable alto, casi sobresaliente a lo suave que es. Luego la protección, pues la protección tiene un arnés que te cubre el pecho y, y los hombros y te cubre bastante, a mí no me gustan nada los arneses de hombros porque es obvio que esa montaña rusa se podría hacer con una barra normal, con una lap bar y que nadie se caería ni pasaría absolutamente nada, pero bueno, me lo hace así, no es cuestión de criticar eso, es obvio que no sería seguro con menos protección, pero es que las flurles costes de BM son así, no hay nada que se pueda hacer, es cómodo la verdad y aunque no me gusta porque no te deja coger tanto airtime ni tanto todo, le voy a dar un 7. Luego tenemos el airtime y bueno esta montaña rosa es una floorless coaster de BM y las floorless coaster de BM no son montañas rosas para el airtime sino que son montañas rosas que se centran más en las inversiones. Aún así probablemente Superman es la floorless coaster que más airtime tiene en todo el mundo y es que tiene un airtime bastante fuerte o sea un eyector pero bueno si te montas atrás cuando haces la caída luego también tienes airtime en el zero g roll luego tienes una colina de airtime después del cobra roll que es básicamente floater airtime y luego entre las dos hélices que tiene, pues también tienes un poco de airtime. Le voy a dar un 8 porque que tenga airtime una Fruitless Coasters ya es mucho y no es airtime malo. Podría mejorarse mucho más, sobre todo si le quitan los climbs, sería perfecto el airtime. Y si quitaran los climbs, pues les daría un 10, obviamente. Luego vamos a hablar de las operativas, es Parque Warner, no tiene operativas malas, pero tampoco son operativas buenas, la verdad es que depende bastante del de día en el que te montes, a mí no me gusta nada cuando no hay gente porque esperan un montón para sacar los trenes, aunque por lo menos no es como Parque de Raciones que se necesita entero, ¿no? en Parque Warner aunque no haya gente puedes montar aunque solo haya una persona en el tren. Y respecto a las operativas, a los días que hay mucha gente, a veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, pueden poner dos trenes y hay veces que sacan un tren cada minuto, así que a veces las colas avanzan más rápido, a veces más lentas, les voy a poner un 6 y medio en las operativas. 
Y la última categoría que tenemos es la tematización. Eh, entras eh, a Superman desde una plaza que está tematizada entera en Superman, está bastante bien, tienes una fuente, el edificio de la estación parece el edificio de Superman, entras por las colas y ves como una agencia periodística o como se diga, la cola está muy muy bien tematizada y la estación pues tiene algunos carteles de Superman y tal, no se necesita más, pero... Es un parque temático Warner, así que está bien que tenga tematización y estoy completamente de acuerdo con la tematización de las colas, pero lo que pasa es cuando dejas las colas. No digo que tenga que estar tematizada fuera de las colas porque no es tampoco tan necesario, pero es que está en un secarral lleno de plantas que a veces en las hélices si levantas las manos te puedes dar con una planta en la mano, queda súper feo eso y también está como que se ha ido toda la pintura, si le dieran más pintura estaría muchísimo mejor, a lo mejor algún efecto durante la atracción de humo, de fuego, yo que sé, de algo, le daría más gracia, pero aún así le doy a la tematización pues un 7, no se merece más. Y ahora vamos a empezar como es el Right Experience, o sea, la experiencia. Bueno, primero entras, te pones el arnés, tal, sale eh, de la estación y hace como una mini caidilla que no es nada básicamente, y luego se empieza a hacer la subida que dura bastante, se te hace mucho más corto si te montas adelante y luego arriba del todo si te montas adelante tienes unas vistas espectaculares o sea, las vistas de ver todo el lift y ver cómo estás haciendo la subida ya es muy buena, pero es que cuando llegas arriba parece que está súper alto, la cosa es que si te montas adelante la caída no se nota nada o sea, parece la caída de una montaña rusa de pequeños, y en cambio hay muchísimo con contraste no te montas en el medio porque en el medio no es nada esa reacción, pero si te montas atrás empiezas la caída con un airtain que te da un montón de cosquillitas, así que Carlos no montes atrás, y además te echa como hacia afuera del asiento yo siempre me intento apretar poco la para ver cómo me levanto totalmente el culo del asiento con mucha fuerza luego vienes a un looping que no es nada del otro mundo no notas nada es uno de los elementos más osos lo siento hay algunos loopings que está bien pero el del superman no es uno de ellos a lo mejor si tienes suerte hace mucho frío y la montaña no se va tan despacio que notas un poquitín de hang time arriba luego tienes un imelman que básicamente se nota igual que el looping y no es nada de nada y luego tienes un zero g roll el Zero G Roll es la segunda mejor parte después de la caída si te montas atrás, en mi opinión del Superman está bastante bien, eh, hay dos tipos de Zero G Rolls que son los que tienen gravedades negativas muy fuertes que te quedas como que al estar boca abajo se convierten en positivas y es como súper rápido y súper intenso como el del Batman pero el del Superman es gravedad cero total así que notas que no pesas nada y que el asiento te gira a ti, es una sensación bastante buena y además al acabar el Zero G Roll tiene ser o sea que está muy bien, luego el Cobra Roll lo único que puedes notar ahí es que a veces habrá un poquito de intensidad, pero el Cobra Roll es un elemento que es bueno porque normalmente los Cobra Roll suelen dar cabezazos y el del Superman es súper suave, pero no tiene nada del otro mundo. Y luego después tienes un Airtime que depende del día y la fila en la que te montes, lo notarás más o menos, hay veces que casi ni lo notas y veces que roza el Ejector Airtime. Luego tienes los la parte probablemente yo creo que más intensa de la relación que son dos tornillos enredados, entre medio es una curva bastante intensa que te coge desprevenido y luego tiene después de los tornillos una primera hélice que no es nada básicamente, luego tiene un Airtime que es como un pop de Airtime así un segundillo y luego acabas con una hélice que es muy muy intensa, me encanta ese final de la atracción y además es muy muy suave, lo único malo es que como levantes las manos y estés en el lateral que da más cerca del suelo puede que toques la planta y que te hagas una herida y pues esa ha sido básicamente la atracción me parece que es la montaña rusa con inversiones mejor de España también me parece que supera por muchísimo a Dragon Khan que está en por aventura y es muy parecida y me parece también que es la mejor montaña rusa de Madrid y la mejor Flourless Coaster, es decir, la mejor montaña rusa de ese tipo en todo el mundo. Y bueno, hay mucha gente que va a montar en Superman y como ve cómo es el recorrido, ve que tiene un montón de miedo. Es una montaña rusa que no está hecha para pasar miedo ni por airtime, bueno por airtime un poco pero es básicamente una montaña rusa que está hecha para pasarlo bien, no es una montaña rusa por la que tú entres y estés preparado para algo que te va a dejar en shock, no estás preparado, no hace falta ni estar preparado porque te montes cuando te montes te lo vas a pasar bien y es mucho más floja que Batman, yo diría que también es muchísimo también más floja que Stunfall es más floja que abismo también diría yo, es más floja que tarántula y a lo mejor es de fuerte como tornado, pero eso sí es mucho más divertida y que si creo que es una buena o mala atracción, creo que es una buena atracción, es más, si no, no le daría a lo mejor de Madrid, una atracción no tiene que ser súper bruta y súper fuerte, tenemos a Superman que es muy grande, muy muy suave y le doy una nota de un 7 y medio sobre 10. 
y espero que os haya gustado, podéis decirme qué montaña rusa queréis que haga una review y eh, suscribiros a Coaster Studios porque aunque no le he preguntado ni nada me, me gusta mucho cómo él hace sus reviews y básicamente he hecho la review de la misma forma y nos vemos en el próximo vídeo.